السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعی الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالی അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ദീനിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടോ അവൻ പരിപൂർണമായി വിജയിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തും അള്ളാഹു വിജയവും സന്തോഷവും നൽകും മരണത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നൽകും ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനില്ല അവൻ ഈ ലോകത്തും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും പരലോകത്തിലും മരണത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്ന അനന്തമായ ജീവിതത്തിലും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പായ കാര്യമാണ് അപ്പം എന്താണ് ദീന് ദീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കലും അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതിനുമാണ് ദീനെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അറബിയിൽ ഒരു ഇംതിസാലു അവാമിരിഹി വജിത്തിനാബു നവാഹിഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോ താല നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഒരാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമസ്കാരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് നോമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മറ്റൊരു കൽപ്പനയാണ് ജക്കാത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് പരിപൂർണമായ ദീനല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ട നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിനോട് കൂടി തന്നെ അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തുകൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരു വശത്ത് നന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുവശത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അത് അദ്ദേഹം സമ്പൂർണമായി ദീനസ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അള്ളാഹു നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി മാറി നിൽക്കലാണ് ഇപ്പം ഈ ദീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല ആരയച്ചത് ആരയച്ചത് നബിമാരെ അയച്ചത് നബിമാർക്ക് പ്രവാചകന്മാരെന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയും അതിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അംബിയ നബിമാർ അള്ളാഹു എന്തിനു വേണ്ടി അയച്ചു നമ്മളുടെ സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ സൃഷ്ടികളാരാണ് നബിമാരാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലധികം നബിമാരെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രവാചൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അബുൽ ബഷർ മനുഷ്യരുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആദ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമാണ് അവസാനം മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അന്ത്യപ്രവാചകനാണ് നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നബിയും നബിയായിട്ട് വരികയില്ല പ്രവാചകനായിട്ട് വരികയില്ല അപ്പം ഇതിൽപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നബിമാരെ അള്ളാഹു ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതിൽപ്പെട്ട ഒരു നബിയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പോലെയുള്ള ചില പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനുദൽ ഖുർആൻ ഷെരീഫിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരവരുടേതായ സമൂഹങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്ത ജോലികളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അള്ളാഹു പരിപൂർണമായി പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വരവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരുടെ നന്മയാണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം ആര് പരാജയപ്പെട്ടു പോകരുത് തോറ്റു പോകരുത് ഇത് നബിമാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുണ്ട ഹൃദയങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പം ഈ നബിമാരുടെ നേതാവാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നബിമാരുടെ നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ അനുസരിക്കൽ ആരെ അനുസരിക്കുന്ന തുല്യമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന തുല്യമാണ് ഇപ്പം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം അതങ്ങളെ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജീവിതം പകർത്തിയ ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തൊന്ന് പേര് പറയും സഹാബത്ത് എന്ന് പേര് പറയും സഹാബാക്കൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമാ തങ്ങളെ കാണുകയും തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും ഈമാനോടുകൂടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് സഹാബാക്കൾ ആരാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ കാണുകയും നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമെ വിശ്വസിക്കുകയും ഈമാനോടുകൂടി മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ആരാണ് സഹാബാക്കൾ അവരിൽ ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരെ പിൻപറ്റലും ആരെ പിൻപറ്റുന്നതിന് തുല്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കാരണം റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റുക നിങ്ങൾ സഹാബാക്കളെ പിൻപറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരിക്കലും തോറ്റുപോവുകയില്ല സഹാബാക്കളും ഇതുപോലെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം സഹാബാക്കളെയും സഹാബാക്കളും എന്തുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ശേഷം വന്നവരാണ് ആര് താബീങ്ങൾ അപ്പൊ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കണ്ടവരാരാണ് സഹാബാക്കളാണ് സഹാബാക്കളെ കണ്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാണ് താബീങ്ങളാണ് താബീങ്ങളെ കണ്ട ചില ആൾക്കാരാണ് തബാഹു താബീങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നബിമാരുടെ നേതാവാണ് നബിയങ്ങളെ കണ്ടവർ സഹാബാക്കൾ സഹാബാക്കളെ കണ്ടവർ താബീങ്ങൾ താബീങ്ങളെ കണ്ടവർ തബ താബീങ്ങൾ അപ്പം ധാരാളം ആളുകളുടെ മഹത്വങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ആളുകളാരാണ് ഹുലഫാഷിദീൻ സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാർ നബി സല്ലാസ് ഒരുപാട് സഹാബാക്കളുണ്ടായി അല്ലേ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനു ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അലി അലി അള്ളാഹു അനുഹു അബ്ദുറഹ്മാൻ ഔഫർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു സാദർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു സയിദ് ബിൻ സയിദ് അലി അള്ളാ സലി അള്ളാഹു അനുഹു ബിലാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അമ്മാർ അലി അള്ളാഹു യാസിർ അലി അള്ളാഹു അനു ഇതുപോലെ തന്നെ മഹദികളായ ഖദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഐഷ ബീവി അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഇങ്ങനെ ധാരാളം പുരുഷന്മാരും നമുക്കറിയാവുന്ന ധാരാളം സ്ത്രീകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾപ്പെട്ട നാല് മഹത്വക്കളാണ് ഹുലഫാ ഉ റാഷിദീൻ അവരുടെ പാഠം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിക്കുകയുണ്ടായി ആരൊക്കെയാണ് അവർ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു അബു അറബി ലേദസ അബൂബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അനു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു നബി അബൂബക്കർ തന്നെ മകളായ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹു അനുഹായാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചത് രണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു മൂന്ന് ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനു നാല് അലി റലി അള്ളാഹു അപ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അനു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഖലീഫയായ വ്യക്തിത്വമാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടര വർഷം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു അതായത് ഖലീഫയായി മുസ്ലിമുകളുടെ ഭരണാധികാരിയായി അതിനുശേഷം ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവായി ഏകദേശം പത്തര വർഷത്തോളം മഹാനവറുകൾ ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു അതിനുശേഷം ഉസ്മാൻ അലി അള്ളാഹു അനു പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ഖലീഫയായി അലി റലി അള്ളാഹു അനു നാലര വർഷത്തോളം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടുത്തു ഇങ്ങനെ ഏകദേശം മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഖിലാഫത്ത് നടന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഏതൊരു കാര്യം ആളുകളിൽ ജനങ്ങളിൽ നടപ്പ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചോ അതേ പരിശ്രമം തന്നെ ഈ നാല് മുഹത്തുക്കളും എന്ത് ചെയ്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ശേഷം നബി ഞങ്ങളെപ്പോഴും വഫാത്തായത് ഹിജറ പത്ത് നമുക്കറിയാം ഹിജറ പത്തിന് ശേഷം ഇവർ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഖിലാഫത്ത് ഏറ്റെടു അതിനുശേഷം താബിയങ്ങൾ തബ താബിയങ്ങൾ അപ്പം അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാന നാല് മഹത്തുക്കളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൽ അഇമ്മത്തുൽ അർബ സ കൂടുതൽ അറബി വിശദീകരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളൽ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി മലയാളത്തിൽ പറയാം പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ മാത്രം ഇൻഷാ നമുക്ക് അറബിയിൽ അതിൻ്റെ ഇബാറത്തുകളും ഉദ്ധരിക്കാം അൽ അഇമ്മത്തുൽ അർബ അഇമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാമിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് അൽ അഇമ്മത്ത് ഇമാമീങ്ങൾ അൽ അർബ നാല് ഇമാമീങ്ങൾ ആ നാല് ഇമാമീങ്ങളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇൻഷാദ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ ആളാണ് ഇമാമുൽ ആളം എന്ന് പ്രശസ്തനായ ഒന്നാമത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ 
അബു ഹനീഫ റഹമത്തുള്ള അലി ഹിജറ എൺപതിലാണ് മഹാനവറുകൾ ജനിച്ചത് ഹിജറ എൺപത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നു ഹിജറയാണ് കേട്ടോ ഹിജറ എൺപത് ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫ റഹമത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാം മാലിക് റഹിമുള്ള ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇമാം ഇമാം ഇമാമാണ് ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുള്ള അലി അദ്ദേഹം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് വഫാത്തായത് മൂന്നാമത്തത് ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ള അലി നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ജനിച്ചത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ വഫാത്തായി ഇമാം ഷാഫി റാ നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിക്കുകയുണ്ടായി ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ അമ്പത്തിനാല് വയസ്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാലിലാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് മരണപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ ഇമാമാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ഹിജറ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിലും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇമാമുൽ ആദ് ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുള്ള അലി എൺപതിൽ ജനിച്ചു ഇമാം മാലിക തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ചു ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുള്ള മരണപ്പെട്ട വർഷം നൂറ്റി അമ്പതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹമത്തുള്ള നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ മരണപ്പെട്ടു ഈ ഇമാമീങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലായി ഇവർ ഇൽമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മഹത്വങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഉസ്താദ് ഇൻഷാല്ല പറയാം കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഇൻഷാല്ല തുറന്ന ക്ലാസ്സുകൾ പറയാം ഇമാമുൽ ആലം അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുള്ള അപാര ബുദ്ധി ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ദീനിന് വേണ്ടി നല്ല അർപ്പണ ബോധവുമുള്ള ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഇൽമിന് വേണ്ടി വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത മഹാൻ അതുപോലെ തന്നെ തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും ആരെ പറ്റിയും ഗീബത്ത് പറയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗീബത്ത് എന്ന് എന്താണ് പരദൂഷണം മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനതകൾ പറയൽ കുറവുകൾ പറയൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല ഗീബത്തിൻ്റെ അപകടത്തെപ്പറ്റി പരദൂഷണത്തിൻ്റെ അപകടത്തെപ്പറ്റി ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മഹാൻ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് കൂഫയിൽ ഒരു ആടിനെ മോഷ്ടിച്ചു ആരോ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വെപ്രാളമായി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആളുകളെടുത്ത് ചോദിച്ചു ഒരാട് എത്ര വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഏഴ് വർഷത്തോളം ആട് ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല ആടിൻ്റെ ഇറച്ചി കഴിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഈ ഇറച്ചി ആ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആടിൻ്റെ ആണെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേഹത്തിൽ എന്നൊരു സംശയത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് കഴിച്ചില്ല അപ്പോൾ തികഞ്ഞ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ധാരാളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുള്ള അലി ഇൽമിനെ വലിയ നിലയിൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു മദീനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമാമാണ് ഒരിക്കൽ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് മഹാനവറുകൾ ഒരു തേള് മുതുകത്ത് എന്താണ് കൊത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഖുർആനെയും ഹദീസിനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വളരെ അതപോടുകൂടി മര്യാദയോടുകൂടി നമ്മൾ ഖുറാൻ ശരീഫൊക്കെ ഉയർന്നു വെച്ച് കൈ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഓതാറില്ലേ ഒതോടുകൂടി സ്പർശിക്കാറില്ലേ ഇതുപോലെ ഹദീസുകളെപ്പോലും ദീനിൻ്റെ ഇൽമിനെ പോലും വലിയ നിലയിൽ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു മുതുകത്ത് തേള് കുത്തി വലിയ വേദന ഉണ്ടായി പല പ്രാവശ്യം കുത്തി പത്തോളം പത്ത് പതിനാറ് പ്രാവശ്യത്തോളം അദ്ദേഹത്തിനെ കുത്തി അവസാനം വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ പാടം പൂർത്തിയാവുന്ന ഒരു ആ വേദന സഹിച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ച് നിന്നു അപ്പോൾ മുതു പിന്നീട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വിഷമിറങ്ങി നീല കളറിലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിയത് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹദീസ് ആരാണ് ആരുടെയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സംസാരമാണ് തങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രവൃത്തികളെ പറ്റിയുള്ള അധ്യാപനമാണ് തങ്ങളുടെ പിന്നെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അധ്യാപനമാണ് ഹദീസുകൾ അപ്പോൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ട് തിരിയുന്നത് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനാദരവായി പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ ഞാനത് സഹിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ഹദീസുകളെയും
ഉസ്താദായ ഷാഫി റഹ്മത്തു അലി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി മകൾക്കും വലിയ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തു അലി വലിയ ഇബാദത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കും എന്തായിരുന്നു രാത്രി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇബാദത്തൊക്കെ നോക്കും എന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ഹമ്പൽ റഹ്മത്തു അലിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചു ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തു അലി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു അപ്പം വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു തഹജുദിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ സുബൈക്ക് മുമ്പ് തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന പതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത് നമസ്കാരമുണ്ട് തഹജുദിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ വാപ്പയായ ഇമാം അഹമ്മദ് എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു കുറേ നേരം ദീർഘമായി നമസ്കരിച്ചു ദുവാക്കെ ചെയ്തു ഖുറാൻ ശരിഫ് ഓതി അപ്പോഴും ആര് കിടക്കുകയാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തു അലൈ കിടക്കുകയാണ് എണ്ണിതില്ല അപ്പോൾ മോക്കിങ്ങനെ ഡൗട്ടായി മോളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അല്ല ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തു അലയുടെ ഇബാദത്ത് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ ആകാംക്ഷയോട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ കാര്യമായ നിലയിൽ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പം സുബയുടെ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഒതു പോലും എടുക്കാതെ വന്നിട്ട് സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ തരാം വാപ്പയായിട്ട് ഒതു ഇല്ലാതെ സുബൈ നിസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഡൗട്ടായി അപ്പോൾ വാപ്പയുടെ ഇങ്ങനെ സങ്കടം പറഞ്ഞു എന്ത് വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാപ്പ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ലേ രാത്രി മൊത്തം കടന്ന് ഉറങ്ങി എന്നിട്ട് സുബൈക്ക് ഒതു പോലും എടുക്കാതെ പോയി നിസ്കരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ഇമാം അഹമ്മദ് ഹമ്പർ റഹ്മത്തു അലി ഈ വിവരം ഷാഫി റഹ്മത്ത് അടുത്ത് തന്നെ പറയും മോൾ ഇങ്ങനെ പ താങ്കളെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഉടനെ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തു അലിന് മറുപടി പറയും ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചു കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചു കാരണം താങ്കളുടെ താങ്കളെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് അത് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് പരിപൂർണ്ണ ഹലാലായിരിക്കും നല്ല പരിശുദ്ധമായ ആഹാരമായിരിക്കും അത് ഞാൻ കഴിച്ചു രാത്രി ഞാൻ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് ഉമ്മത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള സമുദായത്തിന് പ്രയോജനമുള്ള നൂറ് മസലകൾ നൂറ് ദീനിൻ്റെ വിധി വിലക്കുകളെ ഞാൻ നൂറ് മസലകളെ ചിന്തിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി ഖുർആാൻ്റെയും ഹദീസിനെ വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തിച്ചെടുക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഒതുകോഴിയാണ് നമ്മൾ കിടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ രാത്രി ഒതുകോടി കടന്നു എനിക്കപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്തതുകൊണ്ട് ഒതുവും മുറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സുബഹി നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഈ ഇമാം അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എന്താണ് എൻ്റെ നിസ്കാരത്തെക്കാളും എത്ര പ്രയോജനമാണ് താങ്കളുടെ ഈ രാത്രിയിലുള്ള ഈ ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ എന്താണ് ചിന്ത അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മഹ മഹത്തുക്കളായിരുന്നു നമ്മളുടെ മുൻഗാമികളായ മഹത്തുക്കൾ അവരുടെ ഓരോ സമയവും വിലപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവർ അതിനെ വിലയുള്ളതാക്കി അള്ളാഹുനെടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ളതാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരു മഹാനാണ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമാം എന്താണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ റഹ്മത്ത് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗം ചെയ്തു ഖലീഫമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉപദ്രവം ഏൽക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് മഹത്വം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പറ്റും ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരു നാട്ടിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇൽമ് തേടുന്നതിന് വേണ്ടി പോവുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹം രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിടക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ രാത്രിയൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല വിദേശികളായ ആൾക്കാർ കിടക്കാൻ പാടില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിവാക്കി പുറത്താക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ഒരു റൊട്ടിയൊക്കെ ചുടുന്ന ഒരാൾ കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കടയിലിരുത്തി ആഹാരം കഴിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് റൊട്ടി പാചകം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം ഇദ്ദേഹം അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് അലീം അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് അലീം എന്നിങ്ങനെ അധികമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുള്ള അതുവ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവസാനം കുറേ സമയം നോക്കിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് അസ്തൗഫുറുള്ള പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നന്മ കിട്ടുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു
ചുമ്മാതല്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട് അപ്പം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സാധാരണ ആളുകൾ കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്ന മഹത്തുക്കളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ ഇമാമിയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ജീവിതനിശാദം നമ്മൾ തുറന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഷാഫി മതവില ഉള്ളവരായിരിക്കും അധികം പേര് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പല നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ആ ഇവർ അത്ര ദീനിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ദീനിൻ്റെ മസലകൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് നൽകിയ മഹത്തുക്കളാണ് അപ്പം ഇമാം അബു ഹനീഫ് റഹമത്തുല്ല എൺപതിൽ ജനിച്ച മഹാൻ നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ വഫാത്തായി രണ്ടാമത്തെ ഇമാം ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ല അലി ഇമാം ഷാഫി റഹമത്തുല്ല അലി ഇമാം അഹമ്മദ് ഈ നാല് പേർക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇമ്മത്തുൽ അർബ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഖലീഫമാരാരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഖുലഫ ഉർ റാഷിദീൻ അൽ ഖുലഫ ഉർ റാഷിദീൻ ആരൊക്കെയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീൻ റലി അള്ളാഹുൻ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ രണ്ടാമത്തെ ഉമർ ബിൻ ഉൽ ഖത്താം റലി അള്ളാഹു അൻഹു മൂന്ന് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു അൻഹു നാല് അലി അറ ഈ നാല് പേരും ആരാണ് സഹാബാക്കളിലെ ഉന്നതരായ ആളുകളാണ് സഹാബാക്കൾ ആരാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങളെ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളെ പിൻപറ്റുകയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് മുമ്മിനായിട്ട് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകളാണ് സഹാബാക്കൾ താപീങ്ങളാരാണ് ഈ സഹാബാക്കളെ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തുക്കളാണ് തബ താപീങ്ങളാരാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ താപീങ്ങളെ കണ്ട ആൾ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ നാല് ഇമാമിയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ തുടർന്ന് പാഠങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഇമാമിയങ്ങളുടെ പേരുകൾ അവരവരുടെ നോട്ട്ബുക്കുകൾ എഴുതണം നാല് ഇമാമിയങ്ങളുടെ പേര് എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ ഖുലഫ റാഷിദീങ്ങളുടെ പേര് എഴുതണം അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖുലഫ റാഷിദീങ്ങളുടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമിയങ്ങളുടെയോ ജീവിത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ വായിക്കുക അത് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ പകർത്തുക അള്ളാഹു സുബാനോ തല നമുക്ക് നല്ല തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ ബാഹൃദായി അനിൽഹമുല്ലാഹി റബുലമീൻ അസ്സാം വാലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു